Hello friends and welcome to the channel again. I'm Dr. Mohsen Raj. I'm a cardiology resident at Ames New Delhi. So uh, we understand that Ames may under graduation karna bhoti limited seats hoti hai. Na? Definitely post graduation may be limited hoti hai, but still thoda sa zyada number hota hai. And plus you can have multiple attempts. Chhe mahine baad exam hota hai, you can again try for Ames post graduation. Na? To, now point ye hai that many of you who are actually doing MBBS in state medical college, just like me, I was an MBBS student at GMC Srinagar. So what's your mindset? Maximum logo ka ye dream hota hai ki Ames New Delhi se mera MD ya MS ho, aage chal ke maybe DM ya MCH ho. Na? Almost har ek medico ka ye sapna hota hai. Okay. So the video is for the purpose ki aap how can you dream about it and how can you actually achieve this goal? So let's get started. It's a very practical video. Hai. So let me tell you at my time, I joined in 2017. I that time, us time I N I C T to not happen. Separately, AIMS ka entrance was there, PGI Chandigarh was there, and NEET ka alag entrance was there. So my ranks were in AIMS. I had All India rank 16. In PGI, I had All India rank 11. So finally, I did my MD from Ames, New Delhi. So the point is, see, many aisa kiya hua. Many of the people I know here are undergraduates from state medical college. So others are doing it. So it's therefore definitely possible that you can do it. So first thing is first. It is possible. I have done it. Many others have done it. You can do it. That's the first point to understand. Up and be a student, which I first year or second, third, fourth, whatever, intern. The first thing to remember is it is possible people are doing it. Second thing, so what does it take? Chahiye kya hota aims mein aur I and I C T crack karne ke liye. See, there is no secret. Mere paas koi secret nahi nahi kisi aur ke paas koi secret. Everything is so clear. Up aims P G ka paper le lo, jo aims entrance exam hota tha ya ab I and I C T hota hota hai. That's conducted by aims only. So get a paper, there lies the secret. Wahi hai, usi ke liye aapko prepare karna hai. And the second thing I want you to see. Go back and check the merit list of INICT or AIMS PG entrance jo hota tha. Aap dekho pehle 30 ranks or 40 ranks dekho. Us mein likha hota hai side mein the institute. Agar koi AIMS New Delhi ka student hai na, UG. To uska naam likha hoga AIMS New Delhi, AIMS New Delhi, AIMS, AIMS New Delhi. To aap dekho ge, jo first 30 ranks hote hai, maybe 4 that means most of the other top rankers are from other colleges. Please remember, if you enter in UG mein aims, mein enter ho gaye, that's not a guarantee that you will be successful. In fact, if you are from a peripheral college, se ho, if you work hard, if your concepts are more clear, you can beat a person who, is, who has done his undergraduation from aims. Easy, easy for you. But you have to have the potential. So, <clears throat> Merit list check karo previous years ke, you will get to know top 10 mein, not all are from AIMS, not all are MBBS from AIMS, maybe one, maybe two, but remaining eight are from different colleges. So it is possible and what does it take? Just check the paper, just check the AIMS PG paper, just check the INICT paper. The, the point is, jab aapko paper check karo ke, then you need to take a, just go back and understand it. Understand करने का मतलब ये है कि आप उस paper की difficulty level समझो. See, this is not going to be a straightforward question. Understand it. हाँ, there are some one-liners in INICT और AIMS PG जो भी होता था. There are some one-liners, but there are not many. तो आपके जो questions construct किए जाते हैं, they are sort of, you know, they are, they are constructed by professors of AIMS. तो वो बहुत ही tactfully उन्हें design किए होते हैं. They'll, for example, give you a CT image. Or question exact CT scan ki finding pe nahi hoga. Maybe us condition ke drug of choice pe hoga. Do you understand that? So they want you to do multi-step thinking. Aapke saamne clinical picture rakhi jayegi. Aap dimaag mein usko diagnosis banao ge. But question aap se poochha jayega. Uski peripheral blood film mein kya milega? Okay? So they might give you a description of vitamin B12 deficiency and they want you to remember ki that you will have hyper-segmented neutrophils on peripheral blood smear. So, an integrated approach chahte hai wo. 
So at this point of time, once you've seen the questions, once you know the difficulty level, तो आपको understand हो गया कि मुझे किस level पे prepare होना है, okay? Then आप ये भी चीज उसमें find करोगे that they are giving extra emphasis on basic sciences. आप अगर recent INICT papers खोलोगे, you will see that the basic sciences they have a lot of questions. आप पैथोलॉजी देखो फिजियोलॉजी देखो बायोकेमिस्ट्री देखो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप बेसिक साइंसेस के नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो ओके okay, एक मेडिसिन वाला टीचर वो मेडिसिन में प्रेजेंट कर लेगा बट एक्चुअली वो आंसर आप बेसिक साइंसेस आप पैथोलॉजी पढ़ के दे सकते थे है ना दैट्स द पॉइंट और फार्माकोलॉजी पढ़ के दे सकते थे इनफैक्ट इट्स ट्रू सी मेडिसिन सर्जरी इज नथिंग बट क्लिनिकल और जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स उनका उनका इंटीग्रेशन है अगर आपने फार्मा अच्छे से पढ़ी है पैथो अच्छे से पढ़ी है यू विल इनवेरिएबली बी गुड इन मेडिसिन एज वेल तो यहाँ पे आई ऑल्सो बिकॉज मैं फ्रीक्वेंटली कैप्लन मेडिकल के वीडियोस भी सजेस्ट करता हूँ अपने वीडियोस अपने मतलब गाइडेंस वीडियोस में देर इज़ अ रीज़न व्हाई देखो आप जो टिपिकल इंडियन जो टीचर्स उनसे पढ़ोगे फ्रॉम मैरो और फ्रॉम प्रैडो वट एवर सोर्स यूर यूजिंग और इन फॉर दैट मैटर डैम से या फिजिकल कोचिंग करो तो वहाँ का अप्रोच इज लाइक मोर ऑफ अ वन लाइनर अप्रोच वन स्टेप थिंकिंग अप्रोच वो कंसेप्ट बेस्ड वीडियोज नहीं होते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज ठीक है देर मे बी एक्सेप्शन बट अगर आप कैप्लन पैथोमा गोल्जन ये सब चीज़ें देखोगे देर मटीरियल इज वेरी कंसेप्चुअल तो उससे क्या होता है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है सो so दैट अगर कल को आई एन आई सी टी में या नेक्स्ट वट एवर यू हैव टू फेस उसकी लेवल चेंज हो गई वो मोर ऑफ क्लिनिकल पेपर आ गया उसमें मोर ऑफ कोरिलेशन मोर ऑफ क्लिनिकल इंटीग्रेशन आ गया यू विल बी देयर यू विल बी एट द फोर फ्रंट आप क्वेश्चन सही मार्क करोगे ओके एंड प्लस वेन यूजिंग दीज यू एस एम एल ई वीडियोज यू कैन फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड योर गिनोंग यू कैन फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड रॉबिन्स यू कैन फाइंड इट ईजी टू अंडरस्टैंड फार्माकोलॉजी आप इधर देख रहे हो गए आई हैव केप्ट जे एन जी जे आर जी जो हम यूजली रिव्यू बुक पढ़ते हैं ना फार्मा की मैंने वो बेसिक साइंसेज की स्टैंडर्ड बुक्स में रखी बिकॉज सम रिव्यू बुक्स आर एक्सट्रीमली गुड जे आर जी इज़ वन ऑफ दैम इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गुड स्टैंडर्ड टेक्सट बुक आई एट लीस्ट आई फाउंड इट लाइक दैट ओके इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिवाइज कैटजंग ऑफ ऑफ फार्माकोलॉजी के मुझे बहुत बोरिंग लगती थी आई इनफैक्ट रिलाइड मोस्टली ऑन द जी आर जी बुक ओके तो बेसिक साइंसेस की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो वो ईजी बनाने के लिए कैप्लन के वीडियोज देखो और फॉर दैट मैटर आपके पास जो भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपने लिया होगा मैरो का या प्रैडर का तो यूज दैट उनका मटीरियल पढ़ने के लिए नहीं प्राइमरली वो अपना रिसोर्स बनाने के लिए नहीं बट उससे आप ईजिली अपनी रॉबिन्स पढ़ सकते हो इन योर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जब भी आपको पढ़ने का मन हो so please focus on basic sciences please focus on the concepts aur unki application aur wo aap practice karte jaoge so once you come to the third and third and fourth year aapki clinical posting start ho jayengi there you will get to know what is clinically important dekho aap kisi bhi government medical college mein ho you have a good high input हॉस्पिटल आपको वहाँ पे कॉमन क्लिनिकल केसेस पता चल जाएंगे मेडिसिन की पोस्टिंग्स में सर्जरी की पोस्टिंग्स में ऑब्स्टेट्रिक्स की पॉटपीडेट्रिक्स की पोस्टिंग्स में सो so, वो जो कॉमन क्लिनिकल केसेस हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक्चुअल पेपर में मिलेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मे बी उस कंडीशन की इमेजिंग मे बी उस कंडीशन के लैब टेस्ट मे बी उस कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी है ना ड्रग ऑफ चॉइस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो और उस पर्टिकुलर कंडीशन का कोई पर्टिकुलर सीटी साइन और एमआरआई साइन दैट्स इंपॉर्टेंट तो आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जो केस देखते हो जो कॉमनली केस एनकाउंटर करते हो वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ना है फ्रॉम हैरिसन फ्रॉम बेली इन लाओ ओके सो व्हाई बिकॉज जो कॉमन क्लिनिकल सीनेरियोज हैं उनका आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहना चाहिए फॉर दैट मैटर फॉर एग्जाम्पल आप मेडिसिन के वार्ड में जाओगे यू फाइन अ केस ऑफ हार्ट फेलियर डेफिनेटली तो हार्ट फेलियर का पार्ट आपको हैरिसन से पढ़ना होगा एक दो बार पढ़ना होगा ओके okay, तो आज के स्टूडेंट्स क्या करते हैं दे ओपन अप मैरो वॉच अ हार्ट फेलर वीडियो फ्रॉम मैरो रीड देयर नोट्स जो वन लाइनर्स होंगे यू विल फॉरगेट इट आफ्टर टेन डेज एंड टू मंथ्स लेटर आपको कोई आइडिया नहीं होगा नहीं होगा उस टॉपिक का इन कंपैरिजन अगर आप आज एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो दिस विल हैव अ लॉन्गर रिटेंशन और कल को मे बी जस्ट प्रायर टू एक्चुअल एम बेस्ड एग्जाम यू कैन रीड मैरो यू कैन डू एम सी क्यूज एन ऑल उससे आपको रिफ्रेशर हो जाएगा अपना जो कंसेप्ट है ओके okay. 
देन कमिंग टू द शॉर्ट सब्जेक्ट्स यहाँ पे आई वोट रिकमेंड कि आप एनस्थीजा की टेक्स्ट बुक ले लो पढ़ो साइकेट्री की टेक्स्ट बुक ले लो पढ़ो और वट एवर डर्मोटोलॉजी की टेक्स्ट बुक ले लो और पढ़ो नो इट्स ओके टू डू कोचिंग नोट्स इट्स ओके टू डू जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम दैट्स फाइन कुछ टेक्स्ट बुक्स होती है लाइक नीना खन्ना की डर्मोटोलॉजी टेक्स्ट बुक है देर आर सो मेनी गुड इमेज दे एक्चुअली कॉपी इमेज फ्रॉम दैट बुक इन टू द एक्चुअल एग्जाम तो वैसे थिंग्स आर नोन टू एवरी वन डू दैट लुक एट दोज इमेज बट बाय एंड लार्ज जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं यू डोंट हैव टू रीड इंडिविजुअल बुक्स इट्स ओके टू डू रीड योर नोट्स आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो इट्स ओके टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट्स फाइन ओके देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस एक चीज़ मैं बताऊंगा यस एम्स एग्जाम इज डिफिकल्ट आई एन आई सी टी इज डिफिकल्ट बिकॉज लेस दैन वन परसेंट गेट अ गुड क्लिनिकल ब्रांच एट एम्स यस आपको एम्स न्यू दिल्ली में सीट चाहिए ना आपको ऑल इंडिया रैंक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक लाना है एंड एन एन एग्जाम जिसमें वन लैख स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं आपको पहले ट्वेंटी रैंक्स में आना इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बट आप एक चीज़ तो इंश्योर कर सकते हो ना दैट Your practice is more than ninety nine percent of your competitors. Itni practice karo that you should be able to beat ninety nine percent of your competitors in terms of practice. For actual exam, make up ka kya percentile aega that will be based on this. There's a quote: If you want to get results, what only five percent of people get. You should be willing to do what those five percent of people are willing to do. अगर आपको top one percent students में आना है, who are getting seats in names, आपको उनके जितना practice करना है. So it's not just reading Robbins, Harrison, Bailey and Lau or important topics. It's not just that. It's not just cramming up the notes. It's about applying those things on MCQs. Best source would be the previous five year question papers from AIMS or previous ten year question papers from AIMS and PGI Chandigarh. Second best source the the subject wise test the grand test that you will be appearing so practice is very important mai repeatedly apne videos mein i talk about practice i talk about giving exams because wo active recall form of learning is the best form of learning okay then coaching see maine apne time pe coaching join nahi ki there was a reason i'll make a separate video for that but i strongly believe ki jo aaj kal online coaching facilities hai they are good See, there's so many videos. It's a marrow is useless and all that things. It's too extensive. That's fine. But at least you are in your home. You're sitting in your home in a remote city. You don't have to migrate to Delhi to get you know coaching from these top educators. Up coaching use karo. Especially on key tests, discussions online. Use karo, practice karo. Use the good thing from them. Jo unke extensive vast, ah, dusre saare resources. It's okay. You cannot read everything. To If you only do their tests, discussions, and important things, that's fine. Okay, so what I mean to say is, video ke through, I wanted to tell all of you MBBS students who are doing MBBS from different medical colleges of, of this country. So you have this potential to come to AIMS and do your post graduation, do your super specialization at AIMS. Number one thing. Number second, understand the paper standard. Previous papers, dekho. Is me there's no need to go to some educator ki wo bata de. Pichli baar kya aaya tha? You can easily find previous year question papers, na? Dams wala apko kyun bolega ki kya padna hai? Paper me likha hai, kya pucha gaye? Wohi padna hai. Okay. Check the previous year questions. Third. You will find that there's a strong emphasis on basic sciences. Make your basic sciences strong. It's not just for this entrance exam. A puri life na agar apke basic sciences strong hai na, you can master any specialty. I swear by God, aaj bhi I'm a DM cardiology resident. I use things that I've learned way back in pathology, way back in pharmacology. Okay, so you have this. You have the potential. There are ways. There are shortcuts. I, I keep on frequently telling you this, but. एक चीज याद रखना है इफ यू वॉन्ट टू गेट दैट वन परसेंट रिजल्ट इफ यू वॉन्ट टू बी अमंग दोस्ट टॉप वन परसेंट और टॉप पॉइंट फाइव परसेंट आपको उतना हार्ड वर्क करना है जितना वो पॉइंट फाइव परसेंट लोग करते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द पीपल वोट डू दैट मच ऑफ हार्ड वर्क दे वोट स्टडी एज स्मार्ट एज दैट पॉइंट फाइव परसेंट आई अंडरस्टैंड दर्ज अ फैक्टर ऑफ लक एज वेल बट टू बी अमंग द टॉप ट्वेंटी टॉप थर्टी रैंक्स यू शुड बी टॉप ट्वेंटी टॉप थर्टी इन टर्म्स ऑफ योर हार्ड वर्क ओके सो आई विश यू लक थैंक यू